நான் இது வந்து ஏதோ கௌதம் கெடுத்து வச்சிருவார் அப்படின்றத நினச்சி இதை நான் முதல்ல பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு தான் ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ டு வாட்ச் இன் திஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் வேர்ஷன் என்ன கௌதம் இது வந்து மரியாதையாக இப்பயே இதை நிறுத்திக்கும் இதில் வந்து அந்த வர வார்த்தைகள்லாம் உட்காந்து சின்ன பசங்க அப்பா அம்மா முன்னாடி எப்படி பார்ப்பாங்க அறிவு வேணாம் வணக்கம் நான் பார்கவ் கேசவன் குயின் வெப் சீரீஸ் பற்றின ரிவ்யூ இப்போ பார்க்க போகிறோம் எம்எக்ஸ் பிளேயரோட குயின் அப்படின்ட்டு டிசம்பர் மந்த் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இதை வந்து கௌதம் வாஸ்தேவ் மேனன் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கார் கூடவே பிரசாத் முருகேஷன் அப்படின்றவரும் சில எபிசோடு டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு புத்தகத்தை தழுவின ஒரு சீரீஸ் அதாவது சேம் குயின் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கே வந்து அனிதா சிவகுமாரன் அப்படின்னு ஒருத்தங்க எழுதியிருக்காங்க அந்த புக்கை தழுவி எடுத்த சீரீஸ் தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதை வந்து ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த யூடியூப்பில் எல்லாேருக்கும் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனாக வந்திருக்கும் அந்த வீடியோ அந்த சிமி கரேவால் அப்படிங்கிறவங்களோட ஜெயலலிதாவோட ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று நடந்தது ஒன் ஹவர் இன்டர்வியூ இது டோட்டலாக அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இன்டர்வியூவாக இருக்கும் சும்மா ஜென்ரலாக இந்த லா என்ன அந்த பாலிசி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இல்லாமல் ஜெயலலிதாவோட சின்ன வயசு அனுபவங்களை பற்றியும் அவங்களுடைய ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ் அந்த டைமை பற்றின கேள்விகளும் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு இன்டர்வியூவாக இருந்தது ஜெயலலிதாவை பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்களும் இந்த இன்டர்வியூ வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க எப்படி ஒரு ஸ்கூல் டைமில் எவ்வளோ சுட்டியாக படிப்பில் எவ்வளோ ஃபஸ்ட் கிளாஸாக டாப்பராக இருந்த இன்ஃபேக்ட் ஸ்டேட் ரேங்கராக இருந்த ஜெயலலிதா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு அந்த இன்டர்வியூவில் தான் தெரியும் அதை இந்த சீரீஸ்லுமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஸ்டேட் டாப்பராக இருந்த ஒரு ஆக்டர் ஸ்டேட் டாப்பராக இருந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி வந்து ஆக்டராக வந்தாங்க அந்த நடிப்பு துறைக்கு வந்தும் அதில் எப்படி கொடி கட்டி பறந்தாங்க எவ்வளோ டாப்பாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் அந்த நடிகள் நடிப்பு உலகத்திலேருந்து அரசியலுக்கு வந்து அதில் எப்படி படிப்படியாக உயரத்தை அடைஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த சீரீஸ் இதை வந்து அந்த இன்டர்வியூ மூலமாக வந்து கொண்டு போயிருப்பாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் சொல்கிற சீனை வந்து விரிவாக்கமாக வந்து சீன்ஸாக காமிச்சிருப்பாங்க இந்த ஐடியாக்காகவே கௌதம் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஒரு ஒன் ஹவர் இன்டர்வியூ வச்சு பதினோரு எபிசோடு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இந்த குயின் சீரீஸ் இருக்குது இதில் மேலும் சீசன் டூ அண்ட் த்ரீ வரப்போகிறதா சொல்கிறாங்க பட் அதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு புக்கு தழுவி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை சொன்ன இதே நேரத்தில் இந்த மணிரத்னத்தோட பொன்னியின் செல்வத்தை பற்றி சொல்லணும் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் மோர் டைம் இன் டு திஸ் பட் என்னென்னா ஒன் ஹவர் இன்டர்வியூவை வச்சு பதினோரு எபிசோடு எடுத்திருக்கார் கௌதம் ஆனால் யார் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு பேஜ் அஞ்சு நாவல் புக்கு வந்து பொன்னியின் செல்வன் அதை வச்சு எப்படி ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆறு மூணு மணி நேரம் இன்ஃபேக்ட் ஈவன் ரெண்டு பார்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து மூணு மூணு மணி நேரமாக இருந்தாலும் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே அது எப்படி சொல்ல முடியும்னு தெரில அதை பற்றி தனியாக ஒரு போஸ்ட் ஒன்று என்னோடய பிளாகில் வரும் இந்த வீக் அதுக்கான லிங்க் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த குயின் சீரீஸை பற்றி பார்ப்போம் இது எப்படி இருக்குது இதில் என்ன கதை அப்படின்னா இதில் வந்து ஜெயலலிதாவை பற்றினது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் இதில் ஜெயலலிதாவோட மூணு ஸ்டேஜ் மூணு கட்டமாக வந்து இல்லை காமிச்சிருப்பாங்க அவங்களோட ஸ்கூல் அவங்களுடைய நடிப்பு அந்த நடித்த பீரியட் நடிகையான ஒரு பீரியட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் அப்படின்ற இந்த மூணு எபிசோடு மூணு கேட்டகரியாக வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இல்லை வந்து ஜெயலலிதாவோட சின்ன வயசு பொண்ணாக வந்து சின்ன வயசாக வந்து இந்த எண்ணெய் எரிந்தால் படத்தில் அஜித்தோட பொண்ணை வருவாங்க இல்லையா அனிகா அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை நட்சத்திரம் அவங்க நடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடைப்பட்ட காலமாக இருக்கிற அந்த ஆக்டிங் கேரியரை பற்றி அதுக்குள்ள ஒருத்தங்க நடிச்சிருக்காங்க அப்புறமா வந்து ஜெயலலிதாவாக வர அந்த அரசியல் பிரவேசத்தில் வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவே வந்து மூணு பேருமே ஃபிட் ஆகியிருக்காங்க இதில் வந்து இந்தர்ஜித் அப்படின்றவர் வந்து எம்ஜிஆராக நடிச்சிருக்காங்க மற்றும் சில பல கேரக்டர் நமக்கு தெரிஞ்ச கேரக்டராகவே தான் இருக்கும் அந்த சோவாக ஒருத்தர் ஒரு அவ்வளோ சோ மாதிரியே இல்லை ஸோ ஏதோ கௌதம் யாருனே தெரியாத ஏதோ காமிச்ச மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க பட் யாருன்றது தான் தெரியணுன்னு தான் நான் காமிச்சிருக்காங்க அதுக்கு சூட்டபுளாகவே ஒருத்தரை காமிச்சிருக்கலாம் எடுத்துருக்கலாம் ஸோ அது தவிர வேறு இந்த எப்படி எடுத்துன்னு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல போனால் நிச்சயமாக இது வந்து ரொம்பவே நல்லா கொண்டு போயிருக்காங்க நான் இது வந்து ஏதோ கௌதம் கெடுத்து வச்சிருவார் அப்படின்றத நினச்சி நான் முதல்ல பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு தான் இருந்தேன் பட் என்னோடய ஃப்ரெண்டு பிரவீன் தான் இதை வந்து பாருன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் அப்படின்னு ஒரு வருஷன் இருக்கும் அதுதான் வந்து இதோட ஒரிஜினல் வருஷன் தமிழ் அப்படிங்கிற வருஷனே கூட
ஸோ ஓவராலாக இந்த சீரீஸ் எப்படி இருக்குது இது ஒர்த்தாக பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒர்த் தான் ஜெயலலிதாவை பிடிச்சவங்க இன்ஃபேக்ட் பிடிக்காதவங்கள கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்துருப்பாங்க பார்ப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு சீரீஸ் தான் பட் இதில் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கௌதம் இது வந்து உங்கள் காக்க காக்க வேறு படத்தில் எடுக்கிற மாதிரி அந்த கெட்ட படத்தெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எஸ்பெஷலி ஜேவை திட்டுற மாதிரி ஒரு சில வசனங்கள்லாம் வருது அந்த பிரதீப் என்ற கேரக்டர் மூலமாக அது வந்து சுத்தமாக பிடிக்கல இது வந்து மரியாதையாக இப்போயே இதை நிறுத்திக்கோங்க சீசன் டூ அண்ட் த்ரீயில் ஒழுங்காக பீப்பு போடு இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு எல்லாருமே பார்க்கக்கூடியது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸோ இதில் வந்து அந்த வர வார்த்தைகள்லாம் உட்காந்து சின்ன பசங்க அப்பா அம்மா முன்னாடி எப்படி பார்ப்பாங்க அறிவு வேணாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒழுங்காக போடுங்க ஸோ சென்சர்ஷிப் இல்லை வெப் சீரீஸ் தானே அப்படிங்கிறனால உங்கள் இஷ்டத்துக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க ஸோ அதை மனசில் வச்சு எல்லோரும் பார்ப்பாங்கன்றதை தெரிஞ்சு அது புரிஞ்சு ஒழுங்காக எடுங்க அடுத்த வர சீசன்ஸை ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு ஒப்பீனியன் இதை தவிர வேற என்ன இருக்கு இந்த சீரீஸ் பத்தி சொல்றதுக்கு அப்படின்னா இதுல பாராட்டுறதுக்கான விஷயங்கள் தான் நிறைய உண்டு இதுக்கு வந்து தர்புகா சிவா தான் வந்து இசையமைச்சிருக்கார் மியூசிக் வந்து நிறைய இடத்துல ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் டைட்டில் சாங் உட்பட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பெருசா மியூசிக்கு அப்படின்ற ஒரு ஸ்கோப் இல்லை சினிமா மாதிரி இல்லைங்கிறனால சினிமா இல்லாததுனால இது பெருசா ஒரு மியூசிக்கான ஸ்கோப் இல்லை பட் இதோட டைட்டில் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதில் வந்து இந்த சைத்தன்யா ரெட்டி அப்படின்றவர் வந்து அந்த சோகன் பாபு கேரக்டரில் நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டராகவே அமைஞ்சிருக்கு இந்த இதில் ஸோ இங்கிலீஷ் பேசின இடத்துல ஜெய் இங்கிலீஷ் பேசின இடத்துல இங்கிலீஷும் தமிழ் பேசின இடத்துல தமிழ்லையும் அந்த மாதிரி ரொம்பவே வந்து பின்னிருக்காங்க இந்த சீரீஸ்னே தான் சொல்லணும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சீரீஸ் பார்த்துட்டா ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கனாலும் இதை பற்றி அவங்களோட கமெண்ட் இங்கே தெரிவிங்க பார்க்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க So uh, that's all about this series. In our uh, review, we'll see you in the next video. Thank you for watching this video. Subscribe to our channel. Nandri.